Maar vandaag gaan we begin met een nieuwe reet. En ons gaan praat oor werk. Wat doen ek? Nou, nou jy dan wat denk nou, ah lekker, ek is op pension. Jy is nie van die hoek af die weg. Ons gaan by jou ook stilstaan vandag. Maar ons gaan een bykie kyk hou oor wat rechte focus oor werk en te dink hou oor. En ek wil jou vat na Genesis 3 vers 19. Genesis 3 vers 19, ons het laatst weer gelees Genesis 3 vers 9 die rechte onthoud so ons gepraat het oor die beke wat ons moet uitgeef maar vandag gaan ons praat oor werk en ons gaan praat oor Genesis 3 vers 19 en hy sê, in die soeet van jou aangezicht sal jy boot eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer en ek weet dit is een begrafenis tekst vers maar ons gaan nie meer by begrafenis gedeelte stofstaan nie, ons gaan kyk na die eerste gedeelte wat sê, in die soeet van jou aangezicht sal jy boot eet totdat jy terugkeer na die aarde toe nou ons moet werk het jy daar achtergekom nou het jou pension waar is moes jy gewerk het om by pension uit te gekom het so maar allemaal toe, of jy nou by die huis een thuisverskepper is, is die mooie woord jy werk daar so om kinders goed te maak om my huis in oor te tou om al die dinge, het kost werk en daarom is ons wat ons uniek maak van die rest van die skepping, soos die dieren en die die goed, is dat die mens bouw en die mens werk. Het jy dit al achtergekom? So dit is wat ons uniek maak. So wat ook al die mens doen die op aarde bewerk hy, of het nou landbouw is, en of het nou mijnbouw is, en of het nou een project is wat jy aanpak by die werk ons doen iets, en of jy nou by die huise thuise skepper is daar doen jy iets ons doen iets ons her organiseer die natuur en maak iets niets daarvan so ons kan iets vat en dis ook om ons vandag in gebouwe is, is ook om ons vandag met kouwe rondrui, want ons het daar goed gevat, en as jy nou jou geschiedenis kan onthou, ek was nie nie een groot fan van geschiedenis nie, selfs nie een skerf geschiedenis, so ek geswaad het nie, maar as jy kan geschiedenis onthou, was het die mens wat die eerste wiel ontdek het, dan kan jy dit onthou, so, so ons skep goed, ons maak goed van wat nuttig is. So werk was deel van die mens van die begin af. Het was deel van ons. God het ons geroep en ons lees al in die skepping verhaal hoe God die mens aangestel het om die aarde te verwerk. Maar hier is een vraag vir jou van as werk, as God ons al aangestel het om te werk, hoekom is dit dat ons baie keer voel werk is een straf vir ons? Hoekom is so baie mense siel ongelukkig met dit wat hulle doen? Als een studie gedoen, is een internationale studie, wat sê, 1 uit 5 mense is gelukkig en actief betrokken by hulle werk. 3 uit die 5 stel nie rechte belang wat maandag tot vrijdag gebeur nie en hou maar net die pas vol en die laaste een is actief passief by die werk. 
Nou, as ek vir jou kan vraag, is jy gelukkig met dit wat jy doen? Toch, of jy daarvan hou of nie, vorm dit so goed deel van ons leven. Wat meeste van jou tyd in die dag spandeer jy by hun werk. En hier is die belangrike punt. Werk maak deel van ons identiteit. Nou, as jy ooit gedink het, dat werk, jy daar sê, jy doen jou werk, en jy is net, jy weet, en om, om, maar die pot aan die koop te hou, en volle werk, deel van jou identiteit, jy woord wat jy doen. En as jy nou seels ongelukkig is, en dit wat jy doen, word dit deel van jou identiteit. Jy word een seels ongelukkige mens, wat in die samenleving rondloop, met die terugmond, wat van niemand iets genie, want jy is seels ongelukkig met dit wat jy doen. En nou denk jy, ah, ek werk hier, ek is vir die huis. Jy is die product van wat jy gedoen het en jy leef dit voort, al is jy afgedoen. So as mense vir my en vir jou raak loop, by die werk, by die huis, met dit wat ek doen, is ek een gelukkige mens wat voel ek is fijn genoeg, of kry hulle een verrassing, as hulle jou vir jou en vir my raak loop. Het jy al ooit gedink, dat dit wat ek doen, vol een deel van my spiritual journey, Ons is so geneig om te wil kerk en werk en huis en alles wil sky in een boksie sit. By die kerk is ek jy mens, dan vergeet ek die werk en ek, jy weet, en ek sit die kerkmasker op, en ek is die broer en sister, wat ek moet wees by die kerk. By die werk is ek daak jy kwaai baas of jy die misselike employee, met die huis is ek hierdie, wat my net in my plaan nie, wat die werk irriteer in my, wat jy al ooit gedink het, al hierdie goed, saam gevoeg, en saam ingeweeg word, wat deel vorm van my geestelike reis van my God. En wie ek is, bepaal my identificatie, ek wil ek so sê, wat mense by my sien. En hoe kom ek hou ook wel werk, want ons het in die stadium van ons leven en gemeenskap tyd, het al een groot leemte gekom in value en werke. Daar is op die oomlikke geweldige groot onderzoeke in mense waardigheid in werk, en ons sien dit in die staatskaping, ons sien dit in mensese handel, in winkels, maar moet nie net in die staat in, dit is ook in die privaat sektor, waar mense nie meer eerlijk is, en optreden. En dan is dit op baie keer mense wat sê, ek is een goed christen. En die ding wat ek geleer het, en het is baie hartsie, en ek sê dit nou op die kamer, en ek gaan sê dit ook nog goed, is, Ek doen nie met mense bezigheid, as hulle dadelijk kom en sê, ek sê gis en nie. En ek het te veel seer gekry en skade gelijk. 
wees my jou geestelike beginsels in die bezigheid, en dan sê jy vir my, ek sê klink van goed. Wat ons kry van dag te doen met soveel plastiek mense, dat daar nie meer een ware werks etiek en geestelikheid en mensese teenwoordigheid is nie. Sogenaamde gisse. En God hup ons, wanneer ons praat oor werk, en hy sê, ons moet, ons is aangestel om te werk, dat ons werk op so is, of ek nou by die huis in is, of ek nou op pensioen is, en of ek nou een taak doen, taak vir my baas, want onthou, jy moet een ding onthou, Paulus het een dag geskoor, toe sê hy, en hy skryf vir die slawe, nou dink jy, een slawe is die fantastische job te doen, jy is uitgekoop, Jy het een nomme op jou kop gedra. Jy het een naam gehad wat op jou uitgegraveer is, wat sê, jy behoort aan so en so. Dan sê hy vir hulle, die slawe, waar so vir jou meeste, al is hy hoe slecht, asof jy dit vir God moet doen. Ons wil nie sikke goed weer vandag te lewe oor, want ek is enthalte. Dit gaan oor my, dit is my mense rechte, dit is hoe belangrijk ek is. Maar God sê vir my vir jou, al is jy in hoe slechte situasie, werk asof jy vir God werk, doen, handel asof jy dit met my sal doen. Want hoekom, my hele geestelike, my identiteit en geestelike lewe is ingeweef met hoe ek of vir ek wil vir jou vraag vraag dink jy ons werk is deel van ons roeping van ek is ook my vriendse dit sê ek nie ons hele uitgangspunt en daarom as ek op pensioen ga beteken dit nie ek het op een werk toe wat Godse werk hou nooit op in ons leven sê. Godse hoeping hou nooit op in ons leven sê. Misschien is jy nie meer so malbaar op. Misschien kan jy nie meer so beweeg nie. Maar as nog steeds een hoeping in jou leven, al is het om te gebid vir iemand, al is het om waarom kan jy beweeg, een smile te geef, al is het met dit wat jy doen by die winkel, transacties wat jy doen, dake, een klein handel, handewerkie, my integriteit sal doen, so dat God sy naam en eer sal water geef. Maar kom ek sê vandag vir julle, as die mens praat oor werk, al is dit die kleinste gerinste gebaar wat jy doen, en jy doen dit met oprechtheid en eerbiedigheid en met die rechte values, sal dit uitstaan en het gaan al om jy skaas oor word. Hoekom? die bybel sê dit vir my. En die taal wat die taie gaan aanbeweeg, gaan dit wat goed is, uitsaan, dit wat slecht is, nog meer uitsaan, en dit gaan verweer dit. So jy en ek moet kies, hoe ek en jy gaan daar, hoe ek en jy gaan opreid, en aangang, jy weet, met mense, wat in ons handeling, Weet jy wat? Jy is daar die enigste bybel wat mense ooit sal lees. Jy is daar die enigste contactpunt van die opgestane Christus in jou leven waar meer mense in aanhaking kan kom. Maar wat die type bybel en wat die opgestane Christus kom mense dan in aanhaking kom as hulle vir my en vir jou moet doen. Mag ons levens, wanneer ons dan werk, wanneer ons dan saai, wanneer ons dan geer, dit met so hard doen, dat mense werkelijk van God in my handel sal sien. Ek sal vir my. Want het help nie, ek en jy sit, elke sonde, by jou dienst. Het help nie, ek en jy bid, 
en dat ons blauw word, maar ons het geen inpak in ons levens daarbij in. Ons is geroep om een verskil te maak. Een verskil in my eie leven te maak. Een verskil in dit wat ek doen. So miskien haat jy nog jou werk, maar as jy anders nie daarna kyk, en het omdraai en sê, maar goed, ek sal dit ten volle my bestig gee, wat God het my geroep. Denk jy, het was lekker om geroep te wees in die klomp. Paulus sit in die klomp, dit is die beidse plek om te kom gesit het al die tijd. Maar hy loos op prijs die heren, want hy het geroep daarvoor. Misschien voel jy werk die as so klomp, maar as jy God vereer in jou omstandighede en jou werk, sal God jou oplaf, en hy sal vir jou die rechte sieninge gee, en mense sal dit sien, dat hulle sal die hand van God in jou werk sien, in jou sandighede sien, en God sal het in jou, en tot sy eer sien. So ek wil jou vandag uitnooi, wanneer ons nou gekyk na werk, en sê, jyre, of ek nou by die huis is, en of ek nou by die maaskapie werk, en of ek nou vir myself werk, laat alles wat ek doen, tot eer en verheerlijking van die man. Dat dit wat ek aanpak, dit wat ek my handel, die integriteit, die in my leven, die steel van God, so dat mense, God, in my leven, in my roeping, in my dagelijkse handel, sal sien. Aanbidding, is nie wanneer ons net aanbidding sê die sin, want ek dink ons sin een mooie aanbidding sê die. Aanbidding, is om my leven te leef, wat God sê die hele dag en dag, elke oomlik in die leven, mag ons so leven leef. Het is dan wanneer nachtmaal, een werkelijkheid in ons leven voel. Dit is dan wat die mense werkelijk sal besef. Jesus het opgestaan en hy leef. Dan hoef ons nie, en ek het dit nou voor die dienst gesê, feit goed aan te pak, om mense te bewus te maak van God nie. Wees leel, en wees net dit wat God heel sê. En hy sal die eer sien. Jere, baie dankie vir die genade. Baie dankie, jere, dat jy ons geroep ook om by dit wat ons so veel tijds van die heer ook daar in ons levens betrokken te wees. Help ons, jere, om dit wat ons elke dag doen, so sal doen, dat God die Heere niks sal voel. Bid ek vir oogend, Heere, dat die Heilige Geest ons sal oortuig van wat verkeerd is en ons sal help om dit wat integriteit is in God te oor toe te pas, so dat God die Heere niks sal voel. In my werk en standigheden, in my Heesigheid. En ons sê vir baie dankie. In Jesus'